హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ దిస్ ఇస్ ఉపేంద్ర కుమార్ సో ఈరోజు మనం ఇంకొక టైప్ ఆఫ్ క్లచ్ గురించి తెలుసుకుందాం సో అది కోన్ క్లచ్ సో కోన్ క్లచ్ అంటే ఏంటి అది ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అనేది ఈరోజు మనం తెలుసుకుందాం ప్రీవియస్గా మనం సింగిల్ ప్లేట్ క్లచ్ గురించి మల్టీ ప్లేట్ క్లచ్ గురించి సో దాన్ని మనం డిస్క్ క్లచ్ కూడా అంటున్నాము సో హైడ్రాలిక్ క్లచ్ గురించి ఇలా మనం డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్లచెస్ గురించి తెలుసుకున్నాం ఈరోజు కోన్ క్లచ్ గురించి తెలుసుకుందాం అండ్ మన ఛానల్లో నైన్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ వీడియోస్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ సబ్జెక్ట్ సంబంధించిన వీడియోస్ సేఫ్టీ వీడియోస్ మెయింటెనెన్స్ వీడియోస్ టెక్నికల్ వీడియోస్ సో అవన్నీ కూడా మీకు యూజ్ అవుతాయి అండ్ మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంది డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాము సో దాన్ని క్లిక్ చేసినట్లయితే మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవుతారు అండ్ రెగ్యులర్ అప్డేట్స్ అనేవి మీకు దొరికితే అక్కడ సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ ప్లస్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న డీటెయిల్స్ని వాళ్ళు షేర్ చేస్తారు అండ్ రెగ్యులర్ అప్డేట్స్ అనేవి మీకు దొరుకుతాయి అండ్ మీరు అందరూ కూడా నాకు ఎలా సపోర్ట్ చేస్తారు అంటే ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే చూసిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా లైక్ చేయండి లైక్ చేయడంలో మీకు పెద్దగా పోయేది ఏమి లేదు అండ్ కామెంట్ కూడా చేయండి సో దానివల్ల ఏంటి అంటే మాకు ఒక బూస్టప్గా ఉంటుంది సో ఈరోజు మన టాపిక్ చూద్దాం కోన్ క్లచ్ సో ఇప్పుడు మనం కోన్ క్లచ్ గురించి తెలుసుకుండే ముందు ప్లేట్ క్లచ్ లేదా డిస్క్ క్లచ్ ఆల్రెడీ ప్రీవియస్గా తెలుసుకున్నాం అది ఏదైతే వర్కింగ్ చేస్తుందో కోన్ క్లచ్ కూడా సేమ్ వర్కింగ్ చేస్తుంది ఓన్లీ కన్స్ట్రక్షన్లో మాత్రమే దాని యొక్క డిఫరెన్స్ ఉంది ఓకే అదేంటి అనేది ముందు ముందు మనం తెలుసుకుందాం సో ఇందులో ఏంటి అంటే మెయిన్గా మనం ప్లేట్ క్లచ్లో సో ప్లేట్ టైపు ఆ క్లచెస్ వాడతాము ఇక్కడ ఏంటి అంటే కోన్ కోన్ షేప్ ఉంటుంది సో మనకి ఏరియా ఆఫ్ కాంటాక్ట్ అనేది పెరుగుతుంది ఓకే సో ఇందులో మెయిన్గా ఆ టార్క్ కన్వర్షన్ అనేది ఫ్రిక్షన్ ద్వారా అవుతుంది ఓకే సో జనరల్గా క్లచ్ యొక్క ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్ ఏంటి అంటే ఫోర్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి సో అదేంటి ఫంక్షన్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిటింగ్ ది టార్క్ ఫ్రమ్ ది ఇంజిన్ టు ది డ్రైవ్ ట్రైన్ క్లచ్ యొక్క మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంటి ఇంజిన్ నుంచి డ్రైవ్ ట్రైన్కి ఆ టార్క్ని ట్రాన్స్మిట్ చేయాలి ఫస్ట్ది ఫస్ట్ డ్యూటీ సెకండ్ డ్యూటీ ఏంటి ఆ ఇంజిన్ షాఫ్ట్ నుంచి ఈ డ్రైవ్ షాఫ్ట్కి ఓకే అంటే ఆ ఏదైతే డ్రైవ్ షాఫ్ట్ ఉందో దానికి పవర్ అనేది స్మూత్గా వెళ్ళాలి ఓకే మూడోది ఏంటి పెర్ఫామ్ క్వైట్లీ అండ్ రెడ్యూస్ డ్రైవ్ రిలేటెడ్ వైబ్రేషన్స్ సో ఏంటంటే ఆ ట్రాన్స్పోర్ట్ అయ్యేటప్పుడు అంటే ట్రాన్స్మిట్ చేసేటప్పుడు టార్క్ కానీ పవర్ కానీ ఎలాంటి వైబ్రేషన్స్ వచ్చినా కానీ రెడ్యూస్ చేయాలి రాకుండా చూసుకోవాలి నాలుగోది ఏంటి డ్రైవ్ ట్రైన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేయాలి ఇన్ కేస్ ఏదైనా మిస్టేక్గా ఆపరేట్ చేసినా సరే ఇది క్లచ్ యొక్క మెయిన్ ఫంక్షన్స్ ఓకే ఇప్పుడు మనం క్లచ్ యొక్క ఈ కోన్ క్లచ్ యొక్క పార్ట్స్ కోన్ క్లచ్ యొక్క పార్ట్స్ మనం చూసినట్లయితే ఇది పెడల్ దీన్నే మనం క్లచ్ పెడల్ అంటాం అండ్ ఇది ఫ్లై వీల్ ఇంజిన్ షాఫ్ట్ని కనెక్ట్ అయి ఉన్నది ఫ్లై వీల్ అంటాం ఈ ఫ్లై వీల్ లోపలే మనకి ఈ కోన్ అనేది టచ్ అయ్యి బై ఫ్రిక్షన్ లైనింగ్ ద్వారా మనకి పవర్ అనేది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వెళ్తుంది సో ఇక్కడ ఇది ఫ్రిక్షన్ లైనింగ్ అండ్ ఇది మీరు చూసారు కదా ఇది కోన్ ఓకే సో ఇది స్ప్రింగ్ అండ్ ఇది డ్రివెన్ షాఫ్ట్ ఇది డ్రైవింగ్ షాఫ్ట్ ఇది డ్రివెన్ షాఫ్ట్ దాన్ని మనం గేర్ బాక్స్ షాఫ్ట్ అనుకోవచ్చు లేదా వేరే అప్లికేషన్స్కి వస్తే డ్రివెన్ షాఫ్ట్ సో మెయిన్ ఇంజిన్ నుంచి వచ్చే షాఫ్ట్ డ్రైవింగ్ షాఫ్ట్ ఇది డ్రివెన్ షాఫ్ట్ ఓకే సో దీని యొక్క వర్కింగ్కి వస్తే సింపుల్ మనం ప్లేట్ క్లచ్లో ఏదైతే వర్కింగ్ చూసామో సేమ్ అదే ఈ పెడల్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఆపరేట్ చేస్తారు సో పుష్ చేస్తారు సో పుష్ చేస్తే ఈ లేవర్ ఏం చేస్తుందంటే ఇక్కడ అటాచ్ అయ్యింది కదా సో ఇది కూడా బ్యాక్ వెళ్తుంది 
సో ఎప్పుడైతే బ్యాక్ వెళ్ళిందో ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఎంగేజ్ అయి ఉంది కదా సో అక్కడ నుంచి అది డిజెంగేజ్ అవుతుంది ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే సో ఈ పార్ట్ నుంచి ఇది డిజెంగేజ్ అవుతుంది ఓకే సో ఎప్పుడైతే డిజెంగేజ్ అయిందో ఈ ఇంజిన్ షాఫ్ట్ నుంచి ఫ్లైవీల్ అనేది రొటేట్ అవుతూ ఉంటుంది కానీ పవర్ మాత్రం ఈ షాఫ్ట్కి వెళ్ళదు ఓకే సో ఎప్పుడైతే ఈ షాఫ్ట్కి వెళ్ళదో అప్పుడు మనం ఈ గేర్ బాక్స్లో మనకు కావాల్సిన స్పీడ్ని వేరీ చేసుకొని మళ్ళీ ఆ పెడల్ని రిలీజ్ చేస్తే ఇక్కడ స్ప్రింగ్ ఉంది కదా సో స్ప్రింగ్ ఏం చేస్తుంది ఆటోమేటిక్గా దాని పొజిషన్కి అది పుష్ చేస్తుంది ఈ కోన్ని సో ఎప్పుడైతే పుష్ చేసిందో ఇక్కడ ఈ ఫ్రిక్షన్ ఉంది కదా ఈ ఫ్రిక్షన్ లైనింగ్ అనేది దీనికి ఫ్లైవీల్కి టచ్ అవుతుంది సో అప్పుడు ఇంజిన్ స్పీడ్ పవర్ ఏదైతే ఉందో అది ఈ గే ఈ డ్రైవింగ్ డ్రివెన్ షాఫ్ట్కి వెళ్తుంది ఓకే మరి ఎందుకు మనం క్లచ్ని ఆపరేట్ చేయాలి అంటే డిజంగేజ్ చేయాలి ఈ ఇంజిన్ని షాఫ్ట్ని అండ్ ఈ గేర్ బాక్స్ షాఫ్ట్ని అంటే మనం సడన్గా స్పీడ్ అనేది వేరీ చేస్తే గేర్ బాక్స్లో ఈ రెండింటికి మధ్య ఏమవుతుంది అంటే ఇంజిన్ జర్కింగ్ అనేది వస్తుంది ఓకే వెహికల్ అనేది జర్కింగ్ వస్తుంది సో అప్పుడు ఇక్కడ ఏవైనా పార్ట్స్ అనేవి పోతూ ఉంటాయి ఓకే సో మనం ఆ క్లచ్ యొక్క ఫంక్షన్ చూసినప్పుడు ఏదైనా ఇనప్రోప్రియేట్ యూజ్ చేయనప్పుడు ఆ డ్రైవ్ లైన్ ఏవైతే ఉందో దాన్ని టేక్ కేర్ చేయాలి సో అలాంటప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ కోన్ కానీ లేకపోతే ఫ్లాట్ ప్లేట్లో కానీ ఈ క్లచ్ ప్లేట్స్ అనేవి డ్యామేజ్ అవుతూ ఉంటాయి సో అప్పుడు అవి రీప్లేస్ చేస్తారు అంతేగాని డ్రైవ్ షే డ్రైవింగ్ లైన్ అయితే ఏదైతే ఉందో అది బాగుంటుంది సో ఇది కోన్ క్లచ్ యొక్క పార్ట్స్ సో వర్కింగ్ అనేది చూద్దాం ఇప్పుడు సో దీని యొక్క వర్కింగ్ వచ్చేసరికి సో మనం ప్రీవియస్గా ఏదైతే క్లచ్ సింగిల్ ప్లేట్ క్లచ్ గురించి తెలుసుకున్నామో సేమ్ అదే విధంగా ఓకే క్లచెస్ ఆర్ మెకానికల్ డివైస్ దట్ ఎంగేజ్ ది అండ్ డిజంగేజ్ పవర్ ట్రాన్స్మిషన్ ఫ్రమ్ ది డ్రైవింగ్ షాఫ్ట్ టు ది డ్రైవింగ్ షాఫ్ట్ సో మనం చెప్పుకున్నాం కదా డ్రైవింగ్ షాఫ్ట్ నుంచి ఈ డ్రివెన్ షాఫ్ట్ని మనం ఎంగేజ్ డిజంగేజ్ చేయడానికి క్లచెస్ అనేవి వాడుతూ ఉంటాం కదా సో ఇప్పుడు ఈ ఈ ఫ్లైవీల్ అండ్ ఈ ప్రెజర్ ప్లేట్ దాన్ని మనం క్లచ్ ప్లేట్ అన్నాము సో ఆ రెండింటికి మధ్య మనం ఫ్రిక్షన్ ప్లేట్ అనేది వాడుతున్నాము ద డ్రైవ్ షాఫ్ట్ ఈజ్ యూజువల్లీ అటాచ్ టు ది ఇంజిన్ వేర్ ఆస్ ద డ్రైవింగ్ షాఫ్ట్ ప్రొవైడ్స్ అవుట్పుట్ పవర్ సో సేమ్ డ్రైవ్ షాఫ్ట్ని ఇంజిన్ నుంచి వస్తుంది డ్రివింగ్ షాఫ్ట్ వీటికి అవుట్పుట్ పవర్కి వెళ్తుంది ఇట్ ఈజ్ ఏ ఫ్రిక్షన్ క్లచ్ కోన్ క్లచ్ అనేది ఫ్రిక్షన్ క్లచ్ దట్ హ్యాస్ కోన్ షేప్డ్ ఫ్రిక్షనల్ ఏరియా సో ఇది ఫ్రిక్షనల్ కోన్ షేప్ కనిపిస్తుంది కదా మనకి సో కోన్ షేప్డ్ ఫ్రిక్షనల్ ఏరియా దీస్ టైప్ ఆఫ్ క్లచెస్ ఆర్ కామన్లీ యూజ్డ్ ఇన్ సింక్రోనమేష్ అండ్ ఏపీ సైక్లిక్ గేర్ బాక్స్ సో మనం టైప్స్ ఆఫ్ గేర్ బాక్స్ తెలుసుకున్నప్పుడు సింక్రోమేష్ అండ్ ఏపీ సైక్లిక్ గేర్ బాక్స్ గురించి తెలుసుకున్నాం ఓకే సో వాటిలో ఎక్కువగా ఈ టైప్స్ ఆఫ్ క్లచెస్ అనేవి వాడుతూ ఉంటారు దీని యొక్క వర్కింగ్ ఏం లేదు జస్ట్ మనం ఈ పెడల్ని ప్రెస్ చేస్తాము సో పెడల్ని ప్రెస్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఈ లేవర్ అటాచ్మెంట్ వల్ల ఈ కోన్ ఓకే ఈ క్లచ్ ఉంది కదా సో ఈ కోన్ షేప్తో ఏమవుతుంది అంటే ఇలా బయటికి అది మూవ్ అవుతుంది సో ఎప్పుడైతే మూవ్ అయిందో మనకి ఏమవుతుంది అంటే ఇక్కడ ఈ షాఫ్ట్ ఏదైతే ఉందో అది డిజంగేజ్ అయిపోతుంది ఓకే సో డిజంగేజ్ అయిపోయి ఏమవుతుంది అంటే మనకి ఈ ఇంజిన్ షాఫ్ట్ రొటేట్ అవుతూనే ఉంటుంది ఇంజిన్ మనం వాపము కానీ ఆ ఇంజిన్ నుంచి పవర్ అనేది ట్రాన్స్మిట్ అవ్వదు ఈ డ్రైవింగ్ షాఫ్ట్కి సో ఎప్పుడైతే మనం ఆ గేర్ బాక్స్లో మనం గేర్ అనేది చేంజ్ చేసామో అంటే స్పీడ్ అనేది చేంజ్ చేసామో అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం అంటే మళ్ళీ ఈ పెడల్ని రిలీజ్ చేస్తే ఎక్కడున్న స్ప్రింగ్స్ ఏం చేస్తాయంటే ఈ ఆ కోన్ని మనకి ఇటువైపు ప్రెస్ చేస్తాయి సో ఎప్పుడైతే ప్రెస్ చేసే ఇక్కడ ఈ ఫ్రిక్షన్ ఉంది కదా ఈ లైనర్ ఈ లైనర్తో ఏమవుతుందంటే ఈ ఫ్రిక్షన్ ప్లేట్ ఏదైతే ఉందో కోన్ ప్లేటు అది టచ్ అవుతుంది సో అప్పుడు అది తిరగడం వల్ల ఇది కూడా రొటేట్ అవుతుంది సో ఎప్పుడైతే ఇది రొటేట్ అయిందో దానికి కనెక్టెడ్ అయిన ఈ షాఫ్ట్ కూడా రొటేట్ అవుతుంది ఓకే అప్పుడు ఇంజిన్ నుంచి మనకి ఈ డ్రైవింగ్ డ్రైవింగ్ షాఫ్ట్ నుంచి డ్రైవింగ్ షాఫ్ట్కి ఓకే సో 
ఇంజిన్ షాఫ్ట్ నుంచి గేర్ బాక్స్ షాఫ్ట్కి పవర్ అనేది ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది ఇది డ్రైవింగ్ షాఫ్ట్ ఇది డ్రివెన్ షాఫ్ట్ ఓకే బికాస్ ద కోన్ క్లచ్ హ్యాజ్ ఏ లార్జ్ కాంటాక్ట్ ఏరియా దెన్ ఏ ప్లేట్ క్లచ్ ఆఫ్ ది సేమ్ సైజ్ ఇట్ మే ట్రాన్స్ఫర్ మోర్ టార్క్ సో మెయిన్ ఏంటి అంటే అడ్వాంటేజ్ కోన్ క్లచ్లో మనం ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాం అంటే ప్లేట్ క్లచ్తో పోలిస్తే సేమ్ సైజ్ ఆఫ్ క్లచ్కి కోన్ క్లచ్కి ఎక్కువ కాంటాక్ట్ ఆఫ్ ఏరియా ఉంటుంది సో మనం చూస్తే కంపేర్ టు పేట్ క్లచ్ ఓకే సో అందుకోసమే సేమ్ సైజ్ క్లచ్ కోన్ క్లచ్లో ఎక్కువ టార్క్ ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుంది ఓకే సో ఇక్కడ మనం చూసుకున్నాం కదా సో ఇది డ్రైవింగ్ షాఫ్ట్ ఇది డ్రైవింగ్ షాఫ్ట్ ఓకే ఫర్ ది క్లచ్ టు ఫంక్షన్ ప్రాపర్లీ ద డ్రైవింగ్ అండ్ డ్రైవింగ్ డ్రైవింగ్ షాఫ్ట్ మస్ట్ బి ఎగ్జాక్ట్లీ కో ఎగ్జెల్ సో ఈ కోన్ క్లచ్లో మనకి మెయిన్గా ఫంక్షన్ చేయాలి అది డ్యామేజ్ అవ్వకుండా ఉండాలి అంటే ఈ డ్రైవింగ్ షాఫ్ట్ అండ్ ఈ డ్రైవింగ్ షాఫ్ట్ రెండు కూడా సేమ్ లైన్లో ఉండాలి కో ఎగ్జెల్గా ఉండాలి వెన్ హై టార్క్ ట్రాన్స్మిషన్ అట్ లో రొటేషనల్ స్పీడ్ ఈజ్ నెససరీ సో ఇది ఎప్పుడు అంటే హై టార్క్ మనం అంటే ఈ షాఫ్ట్ నుంచి ఈ షాఫ్ట్కి మనం పంపించాలి ఓకే అండ్ లో స్పీడ్స్ ఏవైతే లో స్పీడ్స్ ఉన్నాయో అలాంటి వాటిలో ఇది యూజ్ అవుతుంది దిస్ క్లచ్ క్యాన్ బి ఎంప్లాయిడ్ యాజ్ ఎ రిజల్ట్ హెవీయర్ ట్రక్స్ కామన్లీ యూజెస్ దేర్ షార్ట్ ఆఫ్ క్లచ్ అంటే హెవీ ట్రక్స్ ఎక్కువ వెయిట్స్ ఏవైతే ట్రక్స్ ఉన్నాయో సో అలాంటి వాటిలో అవి చాలా వరకు కొంచెం తక్కువ స్పీడ్లో వెళ్తాయి కానీ వాటిలో టార్క్ కన్వర్షన్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో అలాంటి వాటిలో ఈ కోన్ క్లచ్ అనేది వాడుతూ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ యాజ్ ఏ సింక్రనైజర్ ఇన్ ఏ వెరైటీ ఆఫ్ మాన్యువల్ ట్రాన్స్మిషన్ సో అప్లికేషన్లో వస్తే చాలా వాటిల్లో సో ముందుగా మనం చెప్పుకున్నాం కదా ఆ హై టార్క్ అండ్ లో స్పీడ్ అప్లికేషన్స్లో దాన్నే మనం సింక్రనైజర్ అన్నాము సో అందులో బికాస్ ఆఫ్ దేర్ ఎబిలిటీ టు ట్రాన్స్మిట్ ట్రమెండస్ టాస్క్ దే ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ వెరైటీ ఆఫ్ హెవీ మిషనరీ చెప్పుకున్నాము క్లచెస్ లైక్ దీస్ టిప్కల్లీ ఎంప్లాయిడ్ ఇన్ లో స్పీడ్ పెరిఫెర్ అప్లికేషన్ చెప్పుకున్నాము ఇట్ ఈస్ ఏ పాపులర్ చాయిస్ ఆఫ్ పవర్ బోర్డ్స్ పవర్ బోర్డ్స్లో మనం ఎక్కువగా ఈ క్లచెస్ వాడతాము ఇన్ రేసింగ్ అండ్ ర్యాలింగ్ ఆటోమొబైల్స్ దిస్ క్లచ్ ఈజ్ ఎంప్లాయిడ్ సో రేసింగ్లో ఏవైతే ఆటోమొబైల్స్ వాడుతున్నామో అవి అన్నింటిలో కూడా ఇది వాడతారు ఇట్ ఈస్ ఫౌండ్ ఇన్ సమ్ కార్స్ అండ్ అదర్ టైప్ ఆఫ్ కంబోషన్ ఇంజిన్స్ ట్రాన్స్మిషన్ జనరల్గా కార్స్లో కొన్ని కార్స్లో ఇవి వాడుతూ ఉంటారు అండ్ కొన్ని ఇంజిన్స్లో కూడా ఇంజిన్ ట్రాన్స్మిషన్లో వాడుతూ ఉంటారు సో ఇది కోన్ క్లచ్ గురించి అది ఎలా వర్క్ చేస్తుంది ఏంటి అనేది సో మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి అండ్ ప్రతి వీడియోని కామెంట్ చేయండి మీకు కావాల్సిన టాపిక్స్ అన్నీ మేము ప్రొవైడ్ చేస్తాము ఎలా ఉంది ఏంటి ఇంకా ఏమైనా కావాలా అని థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్